యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట తుర్కపల్లి మండలాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన వాన బీభత్సం సృష్టించింది యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని మల్లాపురం దాతరుపల్లి రాళ్ల జనగాం జంగంపల్లిలో ఈదురుగాలుల బీభత్సానికి విద్యుత్ స్తంభాలు చెట్లు పురాతన ఇండ్లు కూలిపోయాయి దీంతో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది ఇక మల్లాపురంలో భారీగా వీచిన గాలులతో తాటి చెట్టు విరిగిపడి తాటి చెట్టుపై ఉన్న శిఖా చంద్రయ్య గౌడ్ అనే గీతా కార్మికుడు మృతి చెందాడు భారీగా వీచిన గాలి కారణంగా తాటి చెట్టు మధ్యలోకి విరగడంతో తాటి చెట్టుపై ఉన్న గీతా కార్మికుడు విరిగిన సగం చెట్టుతో పాటు కిందపడి అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు దీంతో మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా వినిపిస్తున్నారు కుటుంబ సభ్యుల రోదనలతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి ఏడుస్తున్న మృతుడి భార్యను చూసి అందరూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిపై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు ఇందులో భాగంగా జగిత్యాల జిల్లా రాంపూర్ చేరుకున్న ఆయన ఎస్ఆర్ఎస్పి పునరుజ్జీవన పథకం పంప్హౌస్ ను పరిశీలించారు అనంతరం మేడిగడ్డ చేరుకుని వ్యూ పాయింట్ నుంచి బ్యారేజీ పనులను పరిశీలించారు పెండింగ్ పనుల పూర్తికి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు బ్యారేజీ పనులను దాదాపు తొంభై శాతం వరకు పూర్తయ్యాయని అధికారులు సీఎం కు వివరించారు కరీంనగర్ మాజీ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ ఇరిగేషన్ ఉన్నతాధికారులతో సీఎం కేసీఆర్ సమీక్ష నిర్వహించి దిశానిర్దేశం చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ రాష్ట్రంలోని ఆశా వర్కర్లకు శుభవార్త చెప్పారు పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకుంటూ వారి జీతాలను భారీగా పెంచారు ఆశా వర్కర్ల జీతాలను పదివేల రూపాయలకు పెంచుతున్నట్టు వైఎస్ జగన్ ప్రకటించారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖపై తాడేపల్లిలోని సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో సమీక్ష చేపట్టిన వైఎస్ జగన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ మేరకు అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయంతో ఆశా వర్కర్ల జీతాలు భారీగా పెరిగినట్టయింది ప్రస్తుతం మూడు రూపాయల వేతనం అందుకుంటున్న ఆశా వర్కర్లు ఇకపై పదివేల రూపాయల వేతనం అందుకోనున్నారు గ్రామీణ స్థాయిలో ఆశా వర్కర్ల ప్రాధాన్యతను గుర్తించిన ముఖ్యమంత్రి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది
మరి ఎన్నో అవకాశాలు మాకు ఇచ్చారు అయినప్పటికీ ఏ ప్రభుత్వం కూడా మమ్మల్ని ఆశ వర్కర్లుగా గుర్తించి మాకు ఏ పారితోషకాలు ఇవ్వలేదు మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన తర్వాత మాకు ఎంతగానో మా మా సేవలను గుర్తించి ఆయన పారితోషం రూపం కానీ కానీ మరి తర్వాత మూడు వేల రూపం కానీ మరి మా కష్టానికి ఫలితంగా ఆయన ఎన్నో మేలు మాకు చేశారు ఆ మేలును కూడా మేము ఎందుగా ఎంతగానో పొందుకుని మరలా మా ఆయనే మళ్ళీ గెలిచి మా సంతోషాలు విరజిమ్మాలని మా పిల్లలందరూ మంచిగా సంతోషంగా ఉండాలి మా కుటుంబాలు అన్ని సంతోషంగా చేయాలని సీఎంగా మళ్ళీ ఆయనే రావాలని మా కోరిక ఒక ఆశా కార్యకర్తగా కాకుండా మరి ప్రజల్లోకి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి మరి మమ్మల్ని మా సేవలు గుర్తించి ఆయన ఇచ్చినందుకు మా ధన్యవాదాలు ఎవరికి కూడా బ్లడ్ లాస్ లేకుండా వాళ్ళ రక్తహీనత లేకుండా వాళ్ళకి పోషాహారణ అంగన్వాడీ ద్వారా వస్తుందని మేము చెప్పి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి చేస్తున్నామండి సీఎం గారు ద్వారా మేము చాలా అభివృద్ధి పొందామండి మా బిడ్డలో చదువు నిమిత్తం కూడా చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నామండి సీఎం గారి ద్వారా మా గౌరవేతనలో సీఎం గారు పెంచినందుకు మా ఆశార వర్కర్ల తరఫున అందరి తరఫున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నామండి సీఎం గారికి థ్యాంక్ యూ సీఎం సార్ఉదాహరణ <laughs> రంగారెడ్డి జిల్లా న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు కోర్టు ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు ర్యాలీ ద్వారా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు పర్యావరణం పరిరక్షణ ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అధికారిగా రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి రేణుకా యారా జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ రంగారెడ్డి జిల్లా కార్యదర్శి సీనియర్ సివిల్ జడ్జి జి ఉదయ్ కుమార్ తదితరులు విచ్చేశారు మొక్కలు నాటడం ద్వారా భావి తరాలకు స్వచ్ఛమైన గాలిని అందించడం జరుగుతుందని వీరు వివరించారు ప్రతి సంవత్సరం జూన్ ఐదో తారీఖున వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డేగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామండి దాంట్లో భాగంగా రేపు ఐదో తారీఖు రంజాన్ ఫెస్టివల్ ఉండడం వల్ల మనము ఈరోజు ఫోర్త్ నాడే ఈ ప్రోగ్రామ్ను కండక్ట్ చేస్తున్నాము విలేజ్ సెక్రటరీ భవన్లో న్యాయ సేవా సభల్లో దీనిలో జిల్లా రెడ్డి గారు చీఫ్ గెస్ట్ ఇవ్వచ్చారు అదేవిధంగా జాగృతి అభ్యుదయ సంఘం వారు మరి అదేవిధంగా బీస్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రాంలో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసి వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేసి తర్వాత ఈ పక్షి గోళ్ళు మొక్కలు 
तरह क्लाथ बैग्स तरह क्या मदलने सप्लाई चाहिए डिस्ट्रिब्यूटा वाल कोपरेशन अदे विधा प्रोग्राम बार असोसीये रंगारे गार्थ बार प्रेसीडेंट गार सक्रटरी अगर बार कौन मेबर वीर पार्टिसपेटे प्रोग्रम सक्से वाल रोल मेमुजी प्रोग्रम कंडक्टू मोकल डिस्ट्रिब्यूट मैं र्यी कंडक्टी తెలంగాణ రైతులకు ప్రభుత్వం తీపి కబురందించింది రైతు బంధు పథకానికి రాష్ట ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేసింది ఆరు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు విడుదల చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది నిధులు విడుదలకు సంబంధించి పరిపాలన అనుమతులు మంజూరు చేస్తూ వ్యవసాయ శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది రైతు బంధు పంటల పెట్టుబడి సాయాన్ని నాలుగు వేల నుంచి ఐదు వేలకు పెంచుతూ గతంలో ఇచ్చిన హామీకి అనుగుణంగా రాష్ట ప్రభుత్వం ఇటీవల ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది దీంతో రైతు బంధు పెట్టుబడి సాయాన్ని ఎకరాకు ఒక పంటకు ఐదు వేలు అందించనున్నారు త్వరలో వర్షాకాల సీజన్ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఈ సాయాన్ని రైతులకు అందించాలని తెలంగాణ సర్కారు డిసైడ్ అయ్యింది ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ నిధులు మంజూరు చేసింది స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎన్నికల కోడ్ ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కొనసాగుతోంది ఈ నెల ఏడు ఎనిమిది తేదీల్లో ఎంపీ జడ్పీ చైర్మన్ ల పరోక్ష ఎన్నిక జరిగిన అనంతరం రైతు బంధు సాయాన్ని పంపిణీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్దమవుతోంది ఈ మొత్తాన్ని విడుదల చేసే తేదీలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలోనే ప్రకటించనుంది హైదరాబాద్లోని వనస్థలిపురం వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో నిత్య జీవితంలో సుందరకాండ విశిష్టత ప్రవచన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ అవధాని గరికపాటి నరసింహారావు హాజరయ్యారు నిత్య జీవితంలో సుందరకాండ విశిష్టత ప్రవచనాలను ఆయన సమగ్రంగా వివరించి తన చలోక్తులతో భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నారు అనంతరం ప్రముఖ అవధాని గరికపాటి నరసింహారావును ఘనంగా సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో టెంపుల్ చైర్మన్ లక్ష్మయ్య వెంకటేశ్వర్లు అరుణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎప్పుడు బతిమానకూడదు డిస్కషన్ చేయకూడదు వాడు ఒకరిని చంపితే మొత్తం వాళ్ళ వాళ్ళు వంద మంది చెప్ప మళ్ళీ లేవతారు గన పట్టుకుని ఎవరు లేకపోతే అసలు ఆ తీవ్రవాదానికి మూలాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో కనుక్కోవాలి అక్కడ చేయాలి ఎక్కడ తయారవుతున్నారు వీళ్ళందరూ ఎక్కడ శిక్షణ లభిస్తోంది ఎవరు ఎడంలో వీళ్ళకి ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నారు ఎవరు అన్నం పెడుతున్నారు ఈ దేశం ప్రోత్సహిస్తోంది ఆ దేశానికి ప్రతినిధులుగా ఎవరు ఉంటున్నారు ఇక్కడ దేశభక్తి లేకుండా ఇది కనుక్కోగలిగితే తీవ్రవాదం భారతదేశంలో ఉండదని ఖచ్చితంగా ఎంత దమ్ము ఉన్నారు మనమే లోపలిపోతున్నాం మనమే లోపలిపోతున్నాం మన ఇళ్ళలోనే అన్నాలు పడుతున్నాం వాడు దాన్ని చదివితే ఆ ఆలోచన మా ఎలా మారుతుంది మనతో మనకు అలా నిత్య జీవితానికి సుందరకాండ ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుందో ఈ మూడు రోజుల్లో చెప్పుకుంటున్నాను ఎందుకు చెబుతారు అంటే తాత్పర్యాలు చదివినా అవుతే బహుమాటం లేకుండా చదువుతారు ఓ పిచ్చి నమ్మకాలు పెట్టే చేసుకుని ఎలా చదవాలని మనం కూర్చోవచ్చుంది సిబ్బంది కూర్చోవచ్చుంది లేదా వచ్చాయి ఇదే పొందవాలంటే మార్గం అందుకే తగ్గితే అవుతాయి అది కోసం అవుతాయి నువ్వు ఓపు ఉండాలి సంగ్రహం ఉండాలి తిట్టినా పడాలి తిరస్కరించినా పడాలి కాస్త ఆగాలి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి విషయాన్ని తర్వాత వాళ్ళకి గౌరవిస్తారు అందుకే పాప అనుమతులు ఏం చేయాలో తెలియక బాగా కన్నీళ్ళు పరిచేయండి కన్నీళ్ళు పరిచయం ఇచ్చి ఎలా నమ్మించమో ఏం చేయం ఉంగరం ఉందండి ఉంగరం చూపించేయచ్చు కానీ అనుమతులు గొప్పతనం గమనించండి ఆ సాక్షి దొరికిన సాక్షి ఆధారాలు ఆధారంగా తీర్పు చెప్పే రకంగా ప్రముఖులు విఐపీలు సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే తిరుమలకు రావాలని ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు వ్యాఖ్యానించారు తిరుమలకు వచ్చిన ఆయన ఈ ఉదయం స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు ఆలయ అర్చకులు వెంకయ్యనాయుడికి స్వాగతం పలికారు దర్శనానంతరం తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు ఆలయం వెలుపలికి వచ్చిన తర్వాత వెంకయ్యనాయుడు మీడియాతో మాట్లాడారు సామాన్య భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవాలంటే ప్రముఖులు ఏడాదిలో ఒక్కసారి మాత్రమే వస్తే బాగుంటుందన్నారు ఆయన 
దేవుడిని దర్శించుకోవడం వల్ల మనసుకు ప్రశాంతత కలుగుతుందన్నారు అవినీతి అసమానతలు ఘర్షణలు ఆకలి దప్పికలు లేని సమాజాన్ని తాను కోరుకుంటున్నానని అన్నారు మరింత శక్తిని కూడా ఈ దర్శనం వల్ల నాకు లభించింది ప్రపంచ మానవాళి సుఖ శాంతులతో సంతోషంతో జీవించాలని ఘర్షణలు అత్యాచారాలు అవినీతి అసమానతలు లేని ప్రపంచం వైపు పయనించేందుకు కావలసిన యొక్క మార్గాన్ని చూపించవలసిందిగా నేను భగవంతుడిని ప్రార్థించాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను రాజకీయంలో లేను ఎన్నికలతో సంబంధం లేదు రాబోయే రోజుల్లో కూడా రాను పై పెంచు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత ఉపరాష్ట్రపతిగా వివిధ దేశాల్లో పర్యటిస్తూ ఉన్నాను ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రతిపాదించిన అనేక సమావేశాలకు కూడా వెళుతూ ఉన్నాను నాకు బాగా ఇప్పుడు అనిపిస్తున్నది ఏంటంటే నేను భగవంతుని ప్రార్థించింది కూడా ప్రపంచ స్థాయిలో శాంతి ప్రపంచ స్థాయిలో అసమానతల తగ్గింపు ప్రపంచ స్థాయిలో అరాచకంపై గట్టిపాదం మోపే విధంగా ప్రజాభిప్రాయాన్ని సమీకరించడం కోసం కావాల్సిన శక్తిని ప్రసాదించమని నేను భగవంతుని ప్రార్థించాను ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మహిళలకు ఏ ప్రభుత్వం ప్రకటించని వెసులుబాటును కల్పించారు ఢిల్లీలోని మహిళలకు ఢిల్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ బస్సుల్లో సిటీ బస్సుల్లో మెట్రో రైళ్లలో ఉచిత రవాణా సదుపాయాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు కేజ్రీవాల్ ప్రకటించారు ఈ మేరకు ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రణాళికలు సిద్దం చేసింది సోమవారం సీఎం కేజ్రీవాల్ ఈ నిర్ణయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించారు ప్రజా రవాణాలో మహిళల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడంతో పాటు వారికి సురక్షితమైన రవాణా సదుపాయాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కేజ్రీవాల్ తెలిపారు ఢిల్లీ సీఎం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై మహిళల నుంచి హర్షాత్రేకాలు వ్యక్తమయ్యాయి ప్రపోజల్ టెండర్ సబ్ పాస్ సత్తర్ హజార్ కెమరో కా సర్వే కంప్లీట్ ఆఠ జూన్ కెమరి లగ్నే చాలూ జాయింగే उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक ये सारे कैमरे अभी अभी मैंने मीटिंग ली है सारे ऑफिसर्स की इसके अलावा एक लाख चालीस हजार और कैमरे लगने का भी प्रपोजल इसी महीने पास हो जाएगा तो लगभग दो लाख अस्सी हजार टोटल कैमरे ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంసెట్ రెండు పేల పంతొమ్మిది ఫలితాలను ఉన్నత విద్యా శాఖ విడుదల చేసింది అమరావతిలోని ఉన్నత విద్యా మండలి కార్యాలయంలో శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి దమయంతి ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మన్ విజయరాజు ఫలితాలను విడుదల చేశారు వాస్తవానికి ఇప్పటికే ఫలితాలు విడుదల కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు వివాదాస్పదం కావడం రీవాల్యుయేషన్ జరగడం తదితర కారణాలతో ఆలస్యమయ్యాయి ఎంసెట్ కు మొత్తం రెండు లక్షల ఎనభై రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఒక్క మంది దరఖాస్తు చేయగా ఇంజనీరింగ్ కు ఒక లక్ష ఎనభై ఐదు వేల ఏడు వందల పదకొండు మంది పోటీ పడ్డారు మిగిలిన వారు వ్యవసాయ వైద్య విభాగ పరీక్షకు హాజరయ్యారు ఇంజనీరింగ్ లో డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ మూడు తొమ్మిది శాతం అగ్రికల్చర్ విభాగంలో ఎనభై మూడు పాయింట్ ఆరు నాలుగు శాతం మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు ర్యాంకుల వివరాలను విద్యార్థుల మొబైల్ నంబర్ మెయిల్ కు పంపనున్నట్లు విజయ్ రామరాజు తెలిపారు ర్యాంకు కార్డులు జూన్ పది నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు ఈ ర్యాంక్ కార్డ్స్ ని 
जून पदों दे देनी चाहिए जून जून पदों दे देनी चाहिए रैंक कार्ड सो कैन डेट सो डाउनलोड जेस को चंडी इधे वेबसाइट तो यसीहेची डॉट एपी डॉट जीओबी डॉट इस लास्ट यमसेट यमसेट टन के कैपिटल सो बेटे के संबंध में इतने डिटेल्स हो मैं कहाँ रह दिल्ली सो रैंक चलते हैं चलो ये टॉप टेन रैंकर्स इन्हीं रीडिंग स्ट्रीम लो टॉप टेन रैंकर्स हो मेडिकल लो टॉप टेन रैंकर्स में क्यों पड़ो एनाउंस सेट इन दरुस्ती इन्हीं रीडिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन लो टॉप रैंक रैंक नंबर वन कुरिशेट्टी रवि श्री तेजा कुरिशेट्टी रवि श्री तेजा फर्स्ट रैंक स्थानिक एन्निकलकु सन्नद्धम कावलनी टीडिपी अध्यक्षिडु चंदरबागु पार्टी नेतलकु पिलुपनिच्छारो तेलकु देसं पार्टी की पोराटम तप्पा पलायनम तेलेधन नारु आयना प्रजल्ल उन्डी वारी कोसं पनिचेसी अन्नि वर्गाल आधरण अभिमानानी पोंदुदामननार प्रादेसिक फलितालो TRS मुंदंजुलो उन्न पटिके माजी MP, CM, KCR, कुमात्ते स्वग्रामुम्लो मात्रम आमे के चेदु अनुभवु नेदुरैंदी माजी MP कविता स्वग्रामुम्लो TRS MPTC अभ्यत्ती ओडिपोयारु लोक्साभ एन्निकल्लो कविता विजय अवकाशालनु देब्बतीसिन इपटिके निजामाबाद लोग सभा एन्निकल्लो ओटमी पालायन कवितकु स्वग्रामुम्लो टीयरस ओटमी पालवडम आंदोल्लन कलिगिस्तोंदे
విశాఖపట్నంలోని శారదా పీఠాన్ని సందర్శించుకునేందుకు నగరానికి వచ్చిన ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ కు ప్రజలు పార్టీ అభిమానులు ఘన స్వాగతం పలికారు విశాఖ ఎయిర్పోర్టు నుంచి శారదా పీఠానికి దారితీసే మార్గాన్ని అందంగా అలంకరించారు అడుగడుగున తమ అభిమాన నేతకు స్వాగతం పలుకుతూ ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు తెలుపు నీలం రంగు బుడగలను పెద్ద ఎత్తున కట్టారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ విశాఖలోని శారదా పీఠానికి చేరుకున్న ఆయనకు పేద పండితులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించిన సీఎం వైఎస్ జగన్ స్వరూపానందేంద్ర స్వామికి కానుకలు సమర్పించారు అనంతరం ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకుని రాజశ్యామల అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు తెలంగాణలో ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది హైదరాబాద్ మినహా ముప్పై రెండు జిల్లాల్లో ఈ ఎన్నికలు జరగగా అన్ని జిల్లాల్లోనూ కారుజోరు కొనసాగుతోంది మొత్తం ఐదు వేల ఆరు వందల యాభై తొమ్మిది ఎంపీటీసీ ఐదు వందల ముప్పై నాలుగు జడ్పీటీసీ స్థానాలకు జరుగుతున్న ఓట్ల లెక్కింపులో అధికార పార్టీ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు దూసుకుపోతున్నారు ఇప్పటి వరకు వెల్లడైన ఫలితాలను పరిశీలిస్తే మూడు వేల ఐదు వందల ఎంపీటీసీ నూట అరవై ఆరు జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు రెండవ స్థానంలో కాంగ్రెస్ కొనసాగుతోంది పదమూడు వందల యాభై తొమ్మిది ఎంపీటీసీ ఇరవై ఎనిమిది జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు అలాగే బీజేపీ రెండు వందల ఆరు ఎంపీటీసీ మూడు జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో టీడీపీ ఇరవై ఒక్క ఎంపీటీసీ ఇతరులు ఐదు వందల అరవై ఏడు ఎంపీటీసీ రెండు జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో విజయం సాధించారు ఇటు నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం టీఆర్ఎస్ పార్టీ పద్దెనిమిది జడ్పీటీసీ నూట ఎనభై ఆరు ఎంపీటీసీ స్థానాలకు కైవసం చేసుకుని తమ హవాని కొనసాగిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు రెండవ స్థానంలో పోటీ ఇస్తున్నారు ఇటు నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్ మండలం పీప్రి రెండు ఎంపీటీసీ స్థానానికి లాటరీలో బీజేపీ అభ్యర్థిని విజయం వరించింది ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ బీజేపీ అభ్యర్థులకు సమానంగా ఓట్లు వచ్చాయి డ్రా తీయగా బీజేపీ అభ్యర్థి ఎర్రవ్వను విజయం వరించింది అంతకు ముందు రెండు ఓట్ల ఆధిక్యంతో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గెలిచినట్లు ప్రకటించారు అయితే బీజేపీ అభ్యర్థి రీకౌంటింగ్కు డిమాండ్ చేయడంతో మళ్లీ ఓట్లను లెక్కించారు దీంతో ఇద్దరికి సమానంగా ఓట్లు వచ్చినట్లు తేలింది చివరికి ఎన్నికల అధికారి లాటరీ ద్వారా విజేతను ప్రకటించారు
ఏపీ సీఎం జగన్ తన మానవత్వాన్ని మరోసారి చాటుకున్నారు సీఎం జగన్ శారదా పీఠం సందర్శన కోసం విశాఖ వచ్చారు ఆ సమయంలో ఎయిర్పోర్టు వద్ద కొందరు టీనేజర్లు బ్యానర్లతో నిలుచున్నారు నీరజ్ అనే తమ స్నేహితుడు క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నాడని అతడికి సాయం చేయాలని కోరుతూ బ్యానర్లలో ప్రదర్శించారు అయితే సీఎం జగన్ వైజాగ్ చేరుకున్న సమయంలో ఆ బ్యానర్లను చూడలేదు కానీ తిరిగి విజయవాడ వెళ్లిపోయే సమయంలో ఆ బ్యానర్లు చూసి ఆగారు తన క్యాన్వైని ఆపిన ఆయన వాహనం దిగి వెళ్లి ఆ టీనేజర్లతో మాట్లాడారు నీరజ్ అనే కుర్రాడు కొంతకాలంగా క్యాన్సర్ తో బాధపడుతూ హైదరాబాద్ బసవ తారకం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడని అయితే చికిత్సకు సాయం చేయాలంటూ వారు సీఎం ను కోరారు స్నేహితుడి పట్ల వారు చూపిస్తున్న తాపత్రయం సీఎం జగన్ ను కదిలించింది వెంటనే ఆయన విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్ ను పిలిపించి చికిత్సకు అయ్యే ఖర్చును అంచనా వేసి నిధులు విడుదల చేయాలని ఆదేశించారు దాంతో సీఎం జగన్ నిర్ణయం పట్ల నీరజ్ స్నేహితులు హర్షధ్వనాలు చేశారు